Hello all, welcome to School Economics. In the key, class 12 economics chapter 2, le, methods of measuring national income. That is product method. The topic is Aklam. So, methods of measuring national income. So, in the video, we will see the national income. That is different concepts. GDP, GNP, and different concepts. So, now, in this video, we the national income. How they measure How they are calculating the national income. Okay? So, the methods of measuring national income. Okay? So, what do you think? All goods and services produced in the country must be counted. So, what do you So, in a country, we produce all goods and services. We produce we have to measure it. Abdin solranga. Adore yena naka. They have to be converted against money value during a year. So, yevla produce panranga. So, ipa itena ton goods. So, itena iram goods produce panir kanga. Abdin grado de illama. Adi yena na. They have to be converted to money value. So, itena rubai madipulla goods produce panir kanga. So, andha madri andha count panna the total quantity of goods and services. They have to be can convert to the money value okay during a year so a year la produce panna the goods and services abdin solranga so pa adut enna solranga na whatever is produced is either used for consumption or for saving okay so pa and the goods and services id ellathai produce panna da namba count pannano abdin solliyaachu so and the goods and services produce panna da eduva irundhalume vandittu they will be of course will be consumed or will be saved. Saved na na. It will be later consumed. Ipa consume la, but later consume panuanga. Okay. But overall, if produce panu goods and services, idhu ar dalime, they will be used for consumption purpose only. Adka dene goods are produce panranga. So whatever goods is produced, it will be consumed. So updating ko bolde. In the national output or national income, the total national output, adha bandhte can be computed at any of three levels. Updating ranga. So, this is production, income and expenditure. So, this is the total national output. That is the total goods and services produced. So, that's the value, total value. So, in three stages or three levels, we calculate So, first is of course production. So, we produce goods and services. So, the total output we calculate. So, that is the production stage. So, that is income expenditure. So, this is the production process. And the other thing is the equivalent level. Income is generated. Okay. So, the production process is the same. Of course, they will use and the factors of production. That is use the production process. So, the factors of production are the same. Use and the factors go on the pay pani aganum. Alkama sila amount on the Kurupanga. So upon the factors on the another land labor capital organization. So upon the land use pandrangana, other than the tongue rent Kurutakano. So raw materials on Rangana, other common pay panano, labor use pandranga, bina labor to wages Kurutakano. In the Madri factors on the tongue, pay pani aganum. Abding the burden, the factors of production on the tongue income generate other. So, the production process is equal and equal level of income income generated. So, and the, and the total country is the year and the income generated. So, we calculate the national income calculate and compute. So, the expenditure. Expenditure is the income and the expenditure. So, if you have income, you can get the that is the number of 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 that is the overall goods and services produced. That is the total output. That is the production or value added method. Then, income method or factor earning method. So, this is the income approach. That is the 
அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அவங்களுக்கு ஓவரால எவ்வளவு இன்கம் ஜெனரேட் ஆயிருக்குது சோ அப்படி அதை கால்குலேட் பண்றது வந்துட்டு இந்த இன்கம் மெத்தட் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஏர்னிங் மெத்தட் என்ன <laughs> சோ அந்த மூணு மெத்தட் அந்த மூணு அப்ரோச்லயுமே வந்துட்டு இப்ப டேட்டா எல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கரெக்டா யூஸ் பண்ணி அந்த நேஷனல் இன்கம் அந்த டோட்டல் நேஷனல் அவுட் புட் அதை வந்துட்டு கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அந்த மூணு மெத்தட்லயுமே கால்குலேட் பண்ண அந்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு ஈக்குவலா இருக்கும் ஈக்குவலண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஏன்னா திஸ் இஸ் பிகாஸ் த த்ரீ மெத்தட்ஸ் ஆர் சர்க்குலர் இன் நேச்சர் அதாவது அது சர்க்குலர் ஃப்ளோ மாதிரி ஒன்னு ஒவ்வொரு மெத்தடும் ஒன்னு ஒன்னு டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம அந்த மூணு மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்றதும் நம்ம அந்த வேல்யூ பார்த்தாக்க அது மூணு ஈக்குவலா வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அது எப்படி சொல்றாங்கன்னா இட் பிகின்ஸ் அஸ் ப்ரொடக்ஷன் சோ அந்த சர்க்கிள் வந்து எப்படி பிகின் ஆகுதுனாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல பிகின் ஆகுது சோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ங்கிறது எப்படி நடக்கும் த்ரூ Recruitments of factors of production. So, என்ன பண்றாங்க அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரெக்ரூட் பண்றாங்க அதை வந்துட்டு அதாவது அந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க ஸோ அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகுது அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்துட்டு இன்கம் ஜெனரேட் ஆகுது ஸோ அந்த ஃபேக்டர்ஸ்க்கு அஃப்கோர்ஸ் நம்ம மணி பே பண்ணி ஆகணும் இலவசமா வந்து நமக்கு எந்த பொருளும் கிடைக்காது ஸோ இப்ப அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் நடந்து இப்போ பூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பொழுது அந்த நேரத்துல வந்து சைமல்டேனியஸ்ல ஒரு ஈக்வலன்ட் லெவல்ல வந்துட்டு இன்கமும் ஜெனரேட் ஆகுது ஒரு எக்கானமியில சோ அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு எக்கானமியோட நேஷனல் இன்கம் அதை கால்குலேட் பண்ணணும்னாக்க அந்த அவுட் புட் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இல்ல இன்னொரு அப்ரோச் என்னன்னாக்கா அந்த இன்கம் வந்துட்டு ஓவராலா எவ்வளவு ஜெனரேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறதையும் கால்குலேட் பண்ணலாம் இல்ல எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் சோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னது ஒருத்தவங்களுடைய இன்கம்ங்கிறது இன்னொருத்தவங்களுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆகுது சோ அப்படிங்கும் போது அந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்துட்டு ஈக்வலண்டா இருக்கும் சோ விச் வில் பி ஈக்வலன் டு தி லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் அ கண்ட்ரி சோ இப்ப அதோட பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்லும் போது ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லாம ஈக்வலன்ட்னு தான் சொல்றேன் சோ நான் படிக்கும் போது என்னன்னா இப்படி இருக்கும் சோ இது வந்துட்டு ஈக்குவல் அண்ட் சைன் ஓகே சோ இது என்னன்னாக்கா அந்த ஈக்குவல்ங்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இது ஈக்குவலண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரே மாதிரின்னு சொல்ல முடியாது அது வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஐடென்டிக்கல் இதுக்கு ஒரு நிகரான ஒரு அளவு இன்கம் இருக்கும் இன்கம் அளவுக்கு நிகரான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரிதான் அதை சொல்ல முடியும் அதே அளவு இது இருக்கும் அப்படிங்கறத அதுக்கு நிகரானது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே சோ அதனாலதான் நான் ஈக்குவலண்ட்னு சொன்னேன் பட் ஆனா புக்ல ஈக்குவல் சிம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க இதே போட்டுக்கோங்க நான் எக்ஸ்பிளேஷன் பர்பஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த பாயிண்ட வந்து சொன்னேன் ஓகே சோ இப்ப என்னன்னா நம்ம ஒவ்வொரு மெத்தடா பார்ப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ராடக்ட் மெத்தட் சோ இது என்னது ப்ராடக்ட் மெத்தட் மெஷர்ஸ் தி அவுட் புட் ஆஃப் தி கண்ட்ரி சோ ப்ராடக்ட் மெத்தட்ல என்னது அந்த ஓவராலா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி அந்த டோட்டல் குவான்டிட்டி ஓகே சோ அத வந்துட்டு மெஷர் பண்ணும் ப்ராடக்ட் மெத்தட் சோ அப்புறம் வந்து என்னன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கால் அஸ் இன்வென்டரி மெத்தட் அப்படிங்கிறாங்க சோ இன்வென்டரினா என்னது நான் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்வென்டரி மீன்ஸ் ஸ்டாக் ஓகே சோ இந்த ஸ்டாக் அதுதான் வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் மெத்தட்ல நம்ம வந்துட்டு கால்குலேட் பண்றோம் அப்படிங்கறதுனால இந்த மெத்தட வந்துட்டு இன்வென்டரி மெத்தட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அடுத்து என்னன்னா அண்டர் திஸ் மெத்தட் தி கிராஸ் வேல்யூ ஆஃப் அவுட் புட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் லைக் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு எக்கானமி டியூரிங் இயர் சோ அந்த ப்ராடக்ட் மெத்தட் அதுல வந்து என்ன பண்றாங்க அந்த டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் இருக்குது இல்ல அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் ட்ரேட் காமர்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு செக்டர்ல இருந்தும் எவ்வளவு அவுட் புட் வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணி அத டோட்டல் பண்ணி தான் வந்துட்டு ஓவராலா என்டையர் எக்கானமிக்கு டோட்டல் அவுட் புட் என்ன அப்படின்னு கால்குலேட் பண்றாங்க சோ இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணும் போது நமக்கு வருதுல வேல்யூ அது என்னன்னாக்கா இட் இஸ் ஆக்சுவலி தி ஜிஎன்பி அட் மார்க்கெட் பி
இதைய இங்க வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரியுடைய நேஷனல் இன்கம் உடைய அந்த ஆக்சுவல் வேல்யூ இல்ல வந்துட்டு மோர் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது எந்த கான்செப்ட்ல எதுனாக்கா எந்த வேல்யூனா என்என்பி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஓகே நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் தான் வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரியுடைய நேஷனல் இன்கம் உடைய ஒரு ஆக்சுவல் வேல்யூ ஓகே சோ அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம இந்த மெத்தட் இந்த அவுட் புட் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி நமக்கு வருது இல்ல வேல்யூ அது வந்துட்டு ஜிஎன்பி அட் மார்க்கெட் பிரைஸ் சோ இப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த இத இந்த ஜிஎன்பி அட் மார்க்கெட் பிரைஸ வந்துட்டு என்என்பி நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட நம்ம வந்துட்டு மாத்தி ஆகணும் சோ அந்த ஃபார்முலா நம்ம எல்லாம் வந்துட்டு போன வீடியோல நம்ம பார்த்தோம் சோ அது என்ன பண்ணுவோம் இப்ப ஜிஎன்பி ல டெப்ரிசியேஷனை வந்துட்டு செப்ரேட் பண்ணா என்என்பி கிடைச்சிடும் சோ அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மார்க்கெட் பிரைஸ ஃபேக்டர் காஸ்ட மாத்தணும்னா அந்த இன்டெரக்ட் டாக்ஸ மைனஸ் பண்ணிட்டு சப்சிடிஸ ஆட் பண்ணுவோம் சோ அந்த மாதிரி இந்த நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க சோ இப்ப அந்த ஒவ்வொரு செக்டர்லயும் இருக்கிற அந்த அவுட் புட்ட அப்படியே நம்ம வந்துட்டு டோட்டல் பண்ணி போட்டாக்க நமக்கு கிடைக்கிறது வந்துட்டு ஜிஎன்பி அட் மார்க்கெட் பிரைஸ் பட் ஆனா இந்த நேஷனல் இன்கம் உடைய எக்ஸாக்ட் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னாக்க என்என்பி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் தான் ஓகே சோ அப்புறம் அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த நேஷனல் இன்கம் இந்த மெத்தட்ல வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது கேர் மஸ்ட் பி டேக்கன் டு அவாய்ட் டபுள் கவுண்டிங் ஓகே சோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் என்னன்னாக்க இந்த மாதிரி டோட்டல் அவுட் புட் ஒவ்வொரு செக்டர்ல இருந்து எவ்வளவு அவுட் புட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஓவராலா கேல்குலேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னாக்க அந்த டபுள் கவுண்டிங் ஓகே சோ ஒரு ப்ராடக்டுடைய வேல்யூ வந்துட்டு ஒரு தடவைக்கு மேல கவுண்ட் ஆக கூடாது வி ஹாவ் டு அவாய்ட் தட் ஓகே சோ இப்ப அந்த டபுள் கவுண்டிங்க எப்படி அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அடுத்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டு அவாய்ட் டபுள் கவுண்டிங் எதர் தி வேல்யூ ஆஃப் தி ஃபைனல் அவுட் புட் ஷுட் பி டேக்கன் இன் டு தி எஸ்டிமேட் ஆஃப் ஜிஎன்பி ஆர் தி சம் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆடட் ஷுட் பி டேக்கன் சோ இது என்னன்னா ஒரு ப்ராடக்ட வந்துட்டு நம்ம அந்த நேஷனல் இன்கம்ல வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஓகே அதனுடைய அந்த வேல்யூ அதுதான் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லைனாக்க அந்த ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் எவ்வளவு வேல்யூ ஆட் ஆயிருக்குதோ அந்த வேல்யூவை மட்டும் நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா தான் நம்ம வந்துட்டு டபுள் கவுண்டிங்க வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இப்ப இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் சோ என்னன்னா இப்ப எந்த ஒரு ப்ராடக்ட நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதா இருந்தாலும் அது பல ஸ்டேஜஸ் வந்துட்டு தாண்டிதான் வரும் எடுத்ததும் ஒரு ப்ராடக்ட ஃபுல்லாவே யாரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட மாட்டாங்க அதாவது எந்த ஒரு ப்ராடக்டா இருந்தாலுமே ஒரே இடத்துல அந்த முழு ப்ராடக்டுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகி வந்துடாது என்னன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு வேற வேற ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு அது ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்டா ஒரு ஒரு கன்சம்ஷன் ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு கடைசியா கிடைக்கும் சோ அப்படிங்கும் போது இப்ப நான் இங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு ஷர்ட் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் சோ இப்ப அந்த ஒரு ஷர்ட் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னாக்க அதுவும் வந்துட்டு நிறைய ஸ்டேஜஸ் தாண்டிதான் அந்த ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு கிடைக்கும் சோ இப்ப அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த ப்ராடக்ட்ல வந்துட்டு ஒரு வேல்யூ ஆட் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஓகே சோ இப்ப அந்த ஷர்ட்ட வந்துட்டு இப்ப நேஷனல் இன்கம்ல அக்கௌண்ட் பண்றாங்க ஆட் பண்றாங்கன்னா எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறதான் பாக்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னது அந்த ஷர்ட்டுக்கு வந்துட்டு காட்டன் தான் வந்து ரா மெட்டீரியல் சோ என்னன்னா ஃபார்மர் வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மதிப்புள்ள காட்டனை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு ஓகே சோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்துட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் யாருக்கு விற்கிறாருன்னா அந்த யான் ஃபேக்ட்ரி அந்த யான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவரு விற்கிறாரு சோ யான்ங்கிறது அந்த காட்டன்ல இருந்து அந்த நூலா மாத்துவாங்கல்ல சோ அதுதான் வந்துட்டு யான் ஃபேக்ட்ரி சோ அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த காட்டனை வந்துட்டு அவரு நூலா மாத்துறாரு சோ மாத்திட்டு அத ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு வந்துட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் வீவிங் ஃபேக்டரி வீவிங் மில்ல அவங்களுக்கு அதை விற்கிறாரு சோ அந்த வீவிங் அப்படிங்கிறது என்னது அந்த நூல் எல்லாம் வந்துட்டு அந்த நெசவு ஓகே சோ அந்த நூல் எல்லாம் வந்துட்டு ஃபேப்ரிக்கா மாத்துவாங்க அந்த ஒரு கிளாத்தா மாத்துவாங்க சோ அதுதான் வந்து அந்த வீவிங் இண்டஸ்ட்ரி அடுத்த ஸ்டேஜ் சோ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அதை வந்துட்டு ஒரு ஒன் பிப்டி ருபீ
उन्मानी इनपुटे उटिंग उटर அந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து வெறும் 30 ரூபாய் வேல்யூ தான் ஆட் ஆயிருக்கு சோ அந்த 150 130 ஓகே சோ இதுல இருந்து இது என்ன டிஃபரன்ஸ் அது தான் நம்ம பார்க்கறோம் சோ எவ்வளவு வேல்யூ ஆட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கறோம் சோ இந்த ஸ்டேஜ் 30 ரூபாய் அளவுக்கு தான் வேல்யூ ஆட் ஆயிருக்கு சோ அடுத்து அது வந்து ஒரு ஷர்ட் கன்வெர்ட் அந்த கார்மெண்ட்ஸ்ல அது ஒரு ஷர்ட் அவங்க டச் வரும் பொழுது அது வந்து 50 ரூபாய் வந்து வேல்யூ ஆட் ஆயிருக்குது அப்புறம் அந்த ஷாப் ஓனர் வந்து அவருக்கு ஒரு 10 ரூபாய் प्रॉफिट வச்சி அந்த ப்ராடக்ட்டை விக்கிறாரு அப்ப அந்த ப்ராடக்ட்ல ஒரு 10 ரூபாய் வேல்யூ ஆட் ஆகுது சோ இப்போ நம்ம அந்த ஓவர் ஸ்டேஜ்ல எவ்வளவு வேல்யூ ஆட் ஆயிருக்குது அப்படிங்கறத மட்டும் நம்ம கால்்குலேட் பண்ணி போட்டாக்க நமக்கு 210 ரூபாய் வருது சோ இதுதான் வந்து அந்த ஷர்ட்டினுடைய பிரைஸ் சோ அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டின் பிரைஸ் வந்து இவ்ளோதான் சோ அப்படிங்கும் பொழுது இந்த மாதிரி அந்த வேல்யூ ஆடட் மெத்தட் ओवर सेज़ ले ये वाले वैल्यू ऐड आय रखते हैं अब दिन रहते मतलब नंबर कैलकुलेट पन्दर तो मुलामा नंबर लाला इंदर डबल काउंटिंग अब दिन रहते अवॉइड पन्ना मुड़ियों ओके सो आधा इंगे कुर्तर कांग दी वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इस डिराइव्ड बाय दी समेशन ऑफ ऑल दी वैल्यूस ऐड आड इन दी प அந்த வேல்யூ கிடைச்சிடும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம கால்்குலேட் பண்ணும்போது தான் அந்த கரெக்ட்டான அந்த நேஷனல் இன்கம் உடைய வேல்யூ என்ன அந்த நேஷனல் அவுட்புட் வந்து எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கறத நம்மால கரெக்ட்டான ஒரு நம்பருக்கு வர முடியும் சோ இப்போ இந்த டபுள் கவுண்டிங்னா என்ன அப்புறம் இந்த வேல்யூ ஆடட் மெத்தட் அப்படினா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ இப்போ அடுத்து வந்து என்னன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்திருக்காங்க அதாவது இந்த ப்ராடக்ட் மெத்தட்ல வந்து அவுட்புட் அதாவது எஸ்பெஷியலி ஃபார்ம் அவுட்புட் ஓகே சோ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார்ல இருந்து அந்த அவுட்புட் வந்து நம்ம कंट्रीல இந்தியால வந்து எப்படி கால்்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படினு சொல்லிருக்காங்க சோ அது எப்படி பண்ணுவாங்கனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தி டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் 64 அக்ரிகல்ச்சர் கமோடிட்டிஸ் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் அப்படினு சொல்றாங்க சோ எப்படினாக்க நம்ம कंट्रीல வந்து அந்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார்ல இருந்து அந்த அவுட்புட் அத வந்து கால்்குலேட் பண்றதுக்கு வந்து என்னனாக்க 64 agriculture commodities வந்துட்டு எடுத்துக்கறங்களா they consider 64 commodities okay so அது எப்படினாக்க இப்ப rice wheat அப்புறம் நிறைய அந்த fruits அப்புறம் vegetables oil seeds னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் 64 commodities அதனுடைய output வந்துட்டு எடுத்துக்கறங்களா so இப்ப அந்த output வந்துட்டு for each crop இந்த output வந்துட்டு எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படினாக்க by multiplying the area sown by the average yield per hectare so adavadu epdinaaka inda over crop ku kume vandu and the crop vandu 
எவ்வளவு ஏரியால வந்துட்டு அத சோன் பண்ணிருக்கிறாங்க அதாவது விதைச்சிருக்காங்க ஓகே சோ அதையும் ஒரு ஆவரேஜா ஒரு ஹெக்டேர்ல வந்துட்டு அந்த கிராப் உடைய ஈல்டு என்ன ஈல்டுங்கிறது அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் அதாவது விளைச்சல் ஓகே சோ அது என்ன அப்படிங்கறதையும் மல்டிப்ளை பண்றது மூலமா டோட்டலா அந்த கிராப் உடைய அவுட்புட் என்ன அப்படிங்கறது கிடைச்சிடும் சோ அதுக்கப்புறம் என்னது தி அக்ரிகேட் வேல்யூ ஆஃப் டோட்டல் அவுட்புட் ஆஃப் தி சிக்ஸ்டி ஃபோர் கமாடிட்டிஸ் இஸ் டேக்கன் டு மெஷர் தி கிராஸ் வேல்யூ ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அவுட்புட் சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிராப்புக்குமே வந்துட்டு இந்த அதனுடைய டோட்டல் அவுட்புட் என்னங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னன்னாக்க அந்த எல்லா கிராப்பும் அதாவது அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிராப் அதனுடைய அக்ரிகேட் வேல்யூ அதனுடைய டோட்டல் தான் வந்து என்னன்னாக்க அந்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டருடைய அவுட்புட்னு அர்த்தம் சோ இப்ப அடுத்து என்னன்னா இந்த டோட்டல் அவுட்புட் ஆஃப் ஈச் கம்யூனிட்டி வந்து இஸ் வேல்யூட் அட் மார்க்கெட் பிரைசஸ் சோ அந்த ஒவ்வொரு அவுட்புட் உடைய வேல்யூ வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் உடைய மார்க்கெட் பிரைஸ்ல கால்குலேட் பண்றாங்க சோ அப்ப அந்த மார்க்கெட் பிரைஸ்ங்கிறது என்னது இஸ் த பிரைஸ் அட் விச் த ப்ராடக்ட் இஸ் சோல்ட் இன் தி மார்க்கெட் அந்த மார்க்கெட்ல அந்த ப்ராடக்ட் எந்த விலைக்கு விற்கிறாங்களோ அதுதான் அந்த ப்ராடக்ட் உடைய மார்க்கெட் பிரைஸ் சோ அப்ப அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் கமோடிட்டிஸ் உடைய அந்த டோட்டல் அவுட்புட் எமே வந்துட்டு அந்த மார்க்கெட் பிரைஸ்ல வந்துட்டு கால்குலேட் பண்றாங்க இல்ல மெஷர் பண்றாங்க சோ இப்ப அடுத்து வந்து என்னன்னா தி நெட் வேல்யூ ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அவுட்புட் அத வந்துட்டு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல வந்து என்ன வந்திருக்குது கிராஸ் வேல்யூ வந்திருக்கு அந்த டோட்டல் வேல்யூ அப்படியே மார்க்கெட் பிரைஸ் டோட்டல் வேல்யூ என்னங்கிறத இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்திருக்கு சோ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டருடைய அந்த நெட் கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த நெட் அவுட்புட் மட்டும் என்ன அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்றதுக்கு மெஷர் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கனாக்க சில விஷயங்களை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது சப்ராக்ட் பண்ணுவாங்க எதனாக்க டிடெக்ஷன்ஸ் ஃபார் காஸ்ட் ஆஃப் சீட் மெனியூஸ் அண்ட் பெர்டிலைசர்ஸ் அப்புறம் மார்க்கெட் சார்ஜஸ் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஃப்ரம் தி கிராஸ் வேல்யூ ஓகே சோ இப்பதான் அந்த போன ஸ்லைட்ல அதுலதான் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த மாதிரி டோட்டல் அவுட்புட்ட கால்குலேட் பண்றதுக்கு பேரு ஜிஎன்பி அட் மார்க்கெட் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சோ அந்த நேஷனல் இன்கம்க்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னது என்என்பி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட்ல கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் சோ அப்படிங்கும் பொழுது அந்த கிராஸ் வேல்யூ இருக்குது இல்ல இந்த கிராஸ்ல இருந்து அந்த நெட் வேல்யூக்கு வர்றதுக்காக எதை அதை டிடெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னாக்க சோ அப்கோர்ஸ் அந்த கிராஸ்ல இருந்து அந்த நெட் வேல்யூக்கு வரணும்னாக்க நம்ம டெப்ரிசியேஷனை டிடெக்ட் பண்ணி ஆகணும் சோ அதை வந்துட்டு டிடெக்ட் பண்றாங்க சோ அதோட பாத்தீங்கன்னா இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சீட் மென்யூர் பெர்டிலைசர் இதெல்லாம் ஏன் வந்துட்டு சப்ராக்ட் பண்றாங்கனாக்க இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த டபுள் கவுண்டிங்ல வந்துட்டு ஆட் ஆகும் சோ இப்ப இந்த சீட் எல்லாம் வந்துட்டு அது வேற செக்டர்ல வந்துடும் இப்ப மென்யூர் பெர்டிலைசர் அந்த பெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த செக்டர்ல வந்துடும் சோ இப்ப அடுத்து இந்த மார்க்கெட் சார்ஜஸ் ரிப்பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க அது சர்வீசஸ்ல வரும் சோ அப்படிங்கும் பொழுது அந்த டபுள் கவுண்டிங் அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காக சோ இந்த அக்ரிகல்ச்சருடைய அந்த நெட் வேல்யூ இதனுடைய அந்த வேல்யூ மட்டும் இது எவ்வளவு வேல்யூ ஆட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத மட்டும் பார்க்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு டிடெக்ட் பண்றாங்க ஓகே சோ இந்த மத்த செக்டர் இல்ல அந்த மத்த இண்டஸ்ட்ரியில வர அந்த வேல்யூஸ வந்துட்டு இதெல்லாம் அக்கௌண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அப்படின்னா தான் வந்துட்டு அந்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டருடைய அந்த பியூரா அதனுடைய அவுட்புட் மட்டும் என்ன அப்படிங்கறத நமக்கு தெரிய வரும் சோ அதுக்கு தான் இதை சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் சோ இப்ப அடுத்து வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா அதே மாதிரி சிமிலர்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் அவுட்புட் ஆஃப் இந்த அனிமல் ஹஸ்பண்டரி ஃபாரஸ்ட்ரி ஃபிஷரி மைனிங் அண்ட் ஃபேக்டரி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் சொல்லி இந்த செக்டர்ல எல்லாம் வந்துட்டு அவுட்புட் எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் அப்புறம் இந்த டெப்ரிசியேஷன் அலோவன்ஸ் சோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த 
gross value and the total output la irundhu detect pandranga so again idu enadhu the cost of materials la vandu and double counting vandu avoid pandradukaga so appra adutha depreciation as usual namba ella production process le or level of amount vandu depreciation ku namba korakkom so ipa indha maadhiri namba calculate panna and the net value vandu it indicates the net contribution of the sector to national income so adha sonna mari and the sector ude and the contribution adanude contribution matta evlo apdingrada paakradhukaga dhaan vandu indha madiri net value va calculate pandranga so indha mari calculate panna indha value vandu it indicates the net contribution to the national income the national income la indha sector matta evlo contribute pannirukke evlo add pannirukengrada nammala kandupidikka mudiyum ஓகே சோ இப்ப அடுத்து வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா சோ ப்ரிகாஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது இந்த ப்ராடக்ட் மெத்தட்ல இந்த நேஷனல் இன்கம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும் போது சில ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் சில விஷயங்கள்ல நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்கணும் ஓகே சோ அதாவது இந்த மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணும் போது வி ஹாவ் டு கீப் இன் மைண்ட் ஃபியூ திங்ஸ் சோ அது என்னென்னன்னு சொல்றாங்க என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னாக்க இந்த ப்ராடக்ட் மெத்தட் வந்து இட் இஸ் ஃபாலோட் இன் Under developed countries and sold around. So usually on the product method on the under developed countries like that one that mostly the follow up on one one. So the main I am putting in a car the income method expansion method I'm putting in a car and the income with a lot of the two LMA account love under the canoe. But then on the under developed countries area countries I'm putting in a and the total income level low or major portion other one that did or account live under the car. Okay. So I'm being a board of the அவங்களால வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் மெத்தட் தான் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ண முடியும் அதாவது அந்த கண்ட்ரில வந்துட்டு எவ்வளவு கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த மெத்தட் தான் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பட் ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னாக்க இந்த மெத்தட் வந்துட்டு ஒரு லெஸ் ரிலேயபிள் அந்த அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு ரிலேயபிளான மெத்தட் வந்துட்டு இது இல்லை ஏன்னா தி மார்ஜின் ஆஃப் வேரர் இன் திஸ் மெத்தட் இஸ் லார்ஜ் அதாவது என்னன்னாக்க இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்துட்டு அந்த நேஷனல் அவுட் புட் நேஷனல் இன்கம் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுனாக்க அந்த எக்ஸாக்டான அந்த அக்யூரேட்டான அந்த வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்காது அக்யூரேட்டா அந்த கண்ட்ரில எந்த அளவுக்கு அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு அதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு கிடைக்காது சோ என்ன ஆகுனா இந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு 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 அப்ராக்சிமேட்டான ஒரு வேல்யூ தான் வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கும் சோ இப்ப நம்ம வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரி ஒவ்வொரு செக்டர்ல இருந்து எவ்வளவு அவுட் புட் வந்திருக்குங்கிறத நம்ம வந்துட்டு கால்குலேட் பண்றோம் அப்புறம் அதனுடைய மணி வேல்யூக்கு நம்ம வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணணும் சொல்லி இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் அது எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது சோ அப்படிங்கும் பொழுது அக்யூரேட்டா அதை வந்துட்டு இந்த மெத்தட வந்து ஃபாலோ பண்ணி நம்மளால அந்த நேஷனல் அவுட் புட் என்ன அப்படிங்கறத கொண்டு வர்றது கஷ்டம் சோ அதனால வந்து என்னன்னா இந்த மெத்தட்ல வந்துட்டு அந்த மார்ஜின் ஆஃப் ஏரர் அது வந்துட்டு அதிகமா இருக்குது So, that's why this method is kind of less reliable, as we said. So, if you look at India, this method is applicable to agriculture, mining, manufacturing, including handicrafts. So, if you look at this sector, this method is followed up. So, if you look at this sector, you can follow up the income approach, expenditure approach, and you can follow up the question. So, if you look at the output of the product, you can calculate the amount of product, calculate the amount of product, அந்த டோட்டல் அவுட் புட் வந்துட்டு நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும் சோ அடுத்து வந்து என்ன முக்கியமா வந்து இந்த டபுள் கவுண்டிங் வந்துட்டு கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அது எப்படின்னாக்க எனி கமோடிட்டி விச் இஸ் எய்தர் ரா மெட்டீரியல் ஆர் இன்டர்மீடியட் குட் ஃபார் ஃபைனல் ப்ரொடக்ஷன் சுட் நாட் பி இன்க்ளூடட் சோ என்னது ஒரு பொருள் அது வந்துட்டு இப்ப இட் இஸ் ரா மெட்டீரியலா இருந்தாலோ இல்ல அது ஒரு இன்டர்மீடியட் குட்டா இருந்தாலும் அத வந்துட்டு நம்ம அந்த ஃபைனல் ப்ரொடக்ஷன் அந்த ப்ராடக்ட் அந்த ஃபைனல் அவுட் புட் அந்த வேல்யூல வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ண கூடாது அப்படிங்கிறாங்க இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் இந்த ஷர்ட் பார்த்தோம் ஷர்ட்ங்கும் போது அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ங்கும் போது அதுல வந்துட்டு அந்த ஃபைனலா அந்த ப்ராடக்ட் வேல்யூ என்னவோ அதைத்தான் நம்ம ஆட் பண்ணோம் சோ அதுல வந்துட்டு அந்த ரா மெட்டீரியல் காட்டனோ இல்ல இன்டர்மீடியட் கூட்டுங்கிறது அந்த யான் அதெல்லாம் வந்துட்டு இன்டர்மீடியட் கூட் சோ அந்த ஷர்ட் உடைய அந்த ஃபைனல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி அந்த ரா மெட்டீரியல் இந்த இன்டர்மீடியட் கூட் எல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அதுதான் வந்துட்டு அவாய்டிங் டபுள் கவுண்டிங் ஓகே சோ இப்ப அடுத்து வந்து என்னன்னா அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப நம்ம அந்த கிளாத் பார்த்தோம்ல அதுதான் அங்க கொடுத்திருக்காங்க என்னன்னா இப்ப காட்டன் வேல்யூ வந்துட்டு 
யான்ல வந்துட்டு என்டர் ஆகுது அடுத்து வந்து அந்த யான் யான்கிற அந்த நூல் அதுதான் சொல்றாங்க சோ அது வந்துட்டு கிளாத்ல வந்து என்டர் ஆகுது கிளாத்துடைய வேல்யூல கிளாத் வந்து பைனலா அந்த கார்மெண்ட் அதுல வந்துட்டு என்டர் ஆகுது சோ அப்படிங்கும் பொழுது அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் லைம் அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் வேல்யூ ஆடர் ஓன்லி சுட் பி கேல்குலேட்டர் அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் லைம் எவ்வளவு வேல்யூ ஆட் ஆயிருக்குதோ அதுதான் வந்துட்டு நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இதைத்தான் நம்ம அந்த டீடெயில்டா நம்ம இப்ப எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம் சோ இப்ப அடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா தி வேல்யூ ஆஃப் அவுட் புட் யூஸ்ட் ஃபார் செல்ஃப் கன்சம்ஷன் சுட் பி கவுண்டர் ஓகே சோ என்னன்னாக்க அவங்களுடைய செல்ஃப் இப்ப ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்களே வந்து அதை கன்சியூம் பண்றதுக்கு வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படின்னா அதையும் நம்ம வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணணும் சுட் பி கவுண்டர்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயினா இந்த அக்ரிகல்ச்சர்ல இது வந்து நடக்கும் என்னன்னா இப்ப ஃபார்மர் வந்து இப்ப ரைஸ் கல்டிவேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாருனாக்கா அவருக்கு சொந்த யூஸ்க்காக என்ன பண்ணாரு ஒரு ஒரு பத்து மூட்டை நெல் வந்துட்டு அவங்க வீட்டுக்குன்னு எடுத்து வச்சுக்குவாங்க சோ இப்ப அது வந்துட்டு என்னன்னா செல்ஃப் கன்சம்ஷன் சோ அந்த வேல்யூ வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நேஷனல் இன்கம்ல சோ இப்ப அந்த அவுட் புட் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குது பட் ஆனா அது நம்ம விக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டு அதை இன்க்ளூட் பண்ணாம விடக்கூடாது சோ நம்ம அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது அது நம்ம செல்ஃப் கன்சம்ஷனுக்காக வச்சிருந்தாலும் அதை வந்துட்டு நம்ம நேஷனல் இன்கம்ல கவுண்ட் பண்ணி ஆகணும் இன்னொரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க அது என்னன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் டியூரபிள் குட்ஸ் சேல் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் சுட் நாட் பி இன்க்ளூடட் அப்படிங்கிறாங்க சோ இப்ப அந்த செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் இருக்குதுல்ல அதை வாங்கினாலோ விட்டாலோ அந்த வேல்யூ வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப கார் காரை வந்துட்டு செகண்ட் ஹேண்ட்ல வாங்குறாங்க அப்படின்னு அதை வந்துட்டு நேஷனல் இன்கம்ல இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது இது ஏன்னா அந்த கார் வந்துட்டு எந்த இயர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்களோ அந்த இயர் அந்த அவுட் புட்ல வந்துட்டு அது ஆட் ஆயிருக்கும் இந்த இயர் வந்து அந்த கார் புதுசா ஒன்றும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல அது ஜஸ்ட் வந்துட்டு விற்கிறாங்க வாங்குறாங்க அவ்வளவுதான் அப்படிங்கும் பொழுது இந்த மாதிரி செகண்ட் ஹேண்ட்ல வந்துட்டு அந்த பர்ச்சேஸோ சேலோ இருந்தாக்க அதை வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு அந்த ப்ரிகாஷனரி இல்ல பாயிண்ட்ஸ் டு கீப் இன் மைண்ட் வை கேல்குலேட்டிங் நேஷனல் இன்கம் த்ரூ ப்ராடக்ட் மெத்தட் சோ இப்ப இப்படிதான் வந்துட்டு ப்ராடக்ட் மெத்தட்ல நேஷனல் இன்கம் வந்துட்டு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க சோ இப்ப இதுதான் வந்துட்டு ப்ராடக்ட் மெத்தட் சோ இப்ப இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ இப்ப அடுத்து வந்துட்டு இன்கம் மெத்தட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் இருக்குது இந்த வீடியோல வந்து இந்த ப்ராடக்ட் மெத்தட் மட்டும்தான் அந்த ரெண்டு டாபிக்கை அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ பாய்